ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള താഷ്കൻ്റെ നഗരത്തിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി സിറ്റി വൈബുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ദ മോസ്റ്റ് ചീപ്പസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് അഫോർഡബിൾ കൺട്രി എന്ന് പറയാവുന്ന ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എ ടി എം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ലക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് എ ടി എമ്മിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് കറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ് വേണം ക്യാഷ് എന്ത് പറ്റി ആ ഇൻവാലിഡ് കാർഡ് ബ്രോ ഇൻവാലിഡ് കാർഡ് കാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ അക്സെപ്റ്റ് മാസ്റ്റർ കാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ടാക്സി കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ആകില്ലേ നമുക്ക് ടാക്സി കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് നമ്മളെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എവിടെങ്കിലും എ ടി എമ്മിൽ പോയി നോക്കാം എന്താ പരിപാടി എന്നുള്ളത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും എപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴേക്കും റോഡി നോക്കുള്ളൂ ടാക്സി ബോർഡ് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ താത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാക്സി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് കാണാം ഇവിടുത്തെ ടാക്സിയുടെ റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടും അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ചീപ്പാണ് ഈ രാജ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാൻഡെക്സ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് ആകെ ചിലവാകുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഹായ് ബ്രോ ഹൂ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഷാരൂഖ് ഖാൻ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഇവിടത്തെ ഏതോ ലോക്കൽ പാട്ടാ തോന്നു നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ചില്ലറ ഇല്ലാത്ത ചില്ലറ ഇല്ല പെട്ടു പോലെ മുപ്പത്തേഴായിരത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്ര പേരാ നമുക്ക് കിട്ടും അമ്പതിനായിരം രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം അത്ര കിട്ടുള്ളൂ അത്ര എമൗണ്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുവോ ഉണ്ടടി നെക്സ്റ്റ് അടി വിഡ്രോവൽ പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഇത്ര ഫീ അക്സെപ്റ്റ് അടിപൊളി പ്രിന്റഡ് റെസീപ്റ്റ് യെസ് ഏറ്റവും മീത് ഞങ്ങൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പത്ത് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം സോം വൺ മില്യൺ സോം എ ടി എമ്മിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടും മിക്കവാറും എല്ലാം വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തിന് നോട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ നോട്ടുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അമ്പത് അടുത്ത് ടാക്സിക്കാരനും ഉണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം സോമാണുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ് ഈ കാണുന്നതാണ് തഷ്കൻ ടി വി ടവർ അതായത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യത്തെ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഒരു ടവറാണ് ഈ ടഷ്കൻ ടി വി ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള തഷ്കന്തിലുള്ള ഈ ഒരു ടവർ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റേഡിയോ ടി വി സിഗ്നലുകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടവറാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഫീറ്റാണ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോൺക്രീറ്റ് ടോപ്ഡ് ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായുള്ള ഒരു ടവറാണ് ഇത് ഇത് രാത്രിയിൽ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തഷ്കൻ്റെ സിറ്റിയിൽ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടവർ കാണാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എൺപത്തഞ്ചിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു സോവിയറ്റ് ഉസ്ബെക് ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് ഈ ഒരു ടവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ കാണുന്ന
തഷ്കൻ ടി വി ടവറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കയറുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേളിൽ കയറാം നഗര സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനം അടിപൊളി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ നിരത്തുകൾ അതിമനോഹരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ധാരാളം പാർക്കുകളും പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും അതൊക്കെ വളരെ വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിലും വളരെ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഡസ്റ്റ്ബിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് ആൾക്കാരും അത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സഞ്ചരിച്ച കസാക്കിസ്ഥാൻ ഒരു ലാൻഡ് ലോക്ഡ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഒരു ഡബിൾ ലാൻഡ് ലോക്ഡ് കൺട്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോകത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഡബിൾ ലാൻഡ് ലോക്ഡ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലുള്ള ലെറ്റൻസ്റ്റൈൻ അതെങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല രണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലുള്ള ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ തജിക്കിസ്ഥാൻ തുർക്മെനിസ്ഥാൻ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഡബിൾ ലാൻഡ് ലോക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ലാൻഡ് ലോക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ബോർഡർ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ് ലൈൻ അതായത് ഒരു കടൽ തീരത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഡബിൾ ലാൻഡ് ലോക്ഡ് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുരാതന സിൽക്ക് റോഡിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഈ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് മുതൽ ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ശക്തമായ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യവും അതേപോലെ തന്നെ സമർഖണ്ഡ് ബുഖാറ എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന നഗരങ്ങളും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രാജ്യത്താണ് ബുഖാറയൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് സിറ്റീസ് കൂടിയാണ് ഈ രണ്ട് നഗരങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നൊരു മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ മാറി ദൂരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനൊക്കെ എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഈ നഗരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അടുത്ത യാത്രകളായിരിക്കും നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ വളരെ വലിയ ഒരു ഇസ്ലാമിക മുന്നേറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ശരിക്കും റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി മാറി അതിനുശേഷം റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം തകർന്ന സമയത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു അതും കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിട്ട സമയത്ത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ പോലെ തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിട്ട് മാറിയത് കസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് ചെയിൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ലോക്കൽ പ്ലാൻ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എയറ് കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന മെഷീൻ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൂപ്പനുള്ള നിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കസ്റ്റോ ചെറിയൊരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ജോയിൻ്റ് കേട്ടില്ലേ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അംഗമായിരുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനത്ത് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഭൂഗർഭ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അതിപുരാതനമായത് മുതൽ പുതിയ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ വരെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നമുക്ക് മെട്രോ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഭൂഗർഭ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഭൂഗർഭം മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ളത് കൊണ്ട് എത്ര ലക്ഷം കൊടുക്കണം മെട്രോയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ എറിയേണ്ടി വരും ടിപ്പ് വരെ ലക്ഷങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ നല്ല ഇതാണ് കുറെ എ ടി എം മെഷീനുകളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ആണ് അല്ല ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കൗണ്ടർ അമീർ ഖാൻ സ്ക്വയർ ആയിരത്തി നാനൂറ് എവിടെ പോണെങ്കിലും ആയിരത്തി നാനൂറ് ടെങ് മറ്റേ സോം കൊടുത്താൽ മതി ആയിരത്തി നാനൂറ് സോം പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ എനിക്ക് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നം ആയിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ എവിടെ എവിടെ ഇറങ്ങണമെങ്കിലും പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാർഡ് വാങ്ങിച്ചു ആടി പൊളി എ ടി എം കാർഡ് പോലത്തെ കാർഡ് ഇതിന് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ കാർഡിന് നൂറ്റി എട്ട് രൂപ ഒരു കാർഡിന് ഏഹ് അപ്പൊ ഈ കാർഡ് നമുക്കൊരു സുവനിയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കാർഡിനകത്ത് ബാലൻസും ഉണ്ട് ഹായ് ഗൈസ് അപ്പൊ 
ഇവിടെ തമീർഖാനാണ് നമ്മുടെ അമീർഖാൻ അല്ലല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ അമീർഖാനാണെന്ന് ഇത്രയും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അതായത് ആയിരത്തി നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അതായത് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കയറി ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാലും പത്ത് രൂപ എക്സ്പെൻസേ വരുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും നല്ല രസമുള്ള കാർഡ് ഡെയിലി പാസിനും ഇത് ഇത് ഇതിന് വാലിഡി എത്രയുണ്ട് ആ അഞ്ച് ഇരുപത്താറ് അതായത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു പാസ് കിട്ടുന്നു അത് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് അമ്പത് രൂപ നമ്മുടെ ടോക്ക് ടൈം പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പാസ് കിട്ടുന്നു ഏ ഇത്ര ചീപ്പായിട്ടുള്ള മെട്രോ ലോകത്തിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഈസ് വെരി ചീപ്പ് ദൂരെ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് കാറ്റും വരുന്നുണ്ട് നല്ല കാറ്റ് നല്ല തണുത്ത കാറ്റും കൊണ്ട് വന്ന ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ തഷ്കൻഡിലെ മെട്രോ ട്രെയിൻ അടിപൊളി ഇതിനൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആൻറ്റീക്ക് ഫീലുള്ള ഒരു മെട്രോ ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം നല്ല രസമുണ്ട് സബ്വേ സബ്വേ മെട്രോ അല്ല സബ്വേ എപ്പോഴും ഈ വാക്കുകളൊക്കെ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അകത്ത് നല്ല ലുക്ക് കേട്ടോ ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട് നിറച്ച് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളി ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ സംഭവം എല്ലാവരും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവര് നമ്മള് കാണാൻ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വയ്യ നമ്മളെ അവിടെ വലിയ ആൾക്കാരായി അല്ലേ ഹായ് 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 നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഈ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പ് വരെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല ഇവിടെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയി ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് വർഷത്തിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരോടും നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് കുറേ നേരം ഇതിനൊക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു വിടുന്ന എല്ലാവരും ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്താ അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല വിലയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം അല്ലേ ചിലയിടത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും തട്ടിയിലും പറ്റിയിലും മൈൻഡ് ചെയ്യാനും ഒരു പേരടി സംഭവം ഇവിടെ ഇതുപോലെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ശരിക്കും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതുപോലെ അല്ല ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് കുറെ പെണ്ണുകൾ വന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ അവരൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ആ അമ്മച്ചല്ല പെണ്ണുകൾ എല്ലാവരും രണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് രണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരി മസലൊക്കെ പിടിച്ചാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രോയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും എവിടെ നിന്ന് കയറി എവിടെ ഇറങ്ങണമെങ്കിലും കേവലം പത്ത് ഇന്ത്യൻ രൂപ മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഈ നീണ്ട ഇടനാഴിയിലൂടെ നടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം ഇവരുടെ കറൻസിക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ് സോ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആവും നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫോറിനേഴ്സ് ആരും ഇവിടെ വന്നാലും അത് ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ട് അഫോർഡബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇവിടെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ ഈ മെട്രോ ആരംഭിച്ചത് അതായത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ ആണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ വന്നത് അതായത് യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴാമത്തെ രാജ്യം അതായത് ഏഴാമത്തെ രാജ്യത്തെ മെട്രോ ആണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ മെട്രോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ ഇവിടെ മെട്രോ വന്നു എൻ്റെ പുറകിൽ ഈ കാണുന്നത് ഹോട്ടൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഹോട്ടലുകൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് ഈ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹായ് അലക്സ് ഹൗ യു നൈസ് മീഡിയ യു നൈസ് മീഡിയ Oh, you're a guide? Massage, boom, boom, yeah. Massage, hey. boom, boom. No massage, no boom, boom. <laughs> And the city tour interest at Monta, Museo, Sun, all programs, Samarkand, Bukhara. Uh, okay, thank you, thank you. I'm not sure if you're a guide. I'm not sure if you're a guide. I'm not sure if you're a guide. I'm not sure if you're a guide.
റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാർ വരുന്നതും ജീവിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള മിക്ക ഹോട്ടലുകളുടെയും പല സ്ഥലങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ത്രിവർണ പതാക ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറക്കുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു പ്രൗഡാണ് ഏത് രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റി ടൂർ ബസ്സുകൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് തഷ്കൻ സിറ്റി ടൂർ ബസ്സുകൾ ആ സിറ്റി ടൂർ ബസ്സുകളിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പം എന്താണ് കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ് ഹോട്ടൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനും കൂടി ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹോട്ടൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഒരു മണിയായി ചിലപ്പം ഇവർ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടതുമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ലഞ്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പുറമെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അകത്ത് വരുന്നു നോക്കിയിട്ട് സജാദ് ബുംബൂമിന് വേണ്ടി കാടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സത്യം പറ അതെന്താണ് അങ്ങനെ അതെന്താ മലയാളി ശരിയല്ല അത് പുള്ളി കാട് കൊടുത്താണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു മര്യാദക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും സജാദിനെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് സജാദ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച കാട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മളൊരാളിൽ നിന്ന് കാട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് അവരോടുള്ള റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റിൽ വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹോട്ടൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നുണ്ട് ആ ഗൈഡും നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അകത്ത് കയറി പോവാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാനുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സി വാട്ട് ഇസ് ദയർ ഇതെന്താ വിൻഡ് ബില്ല് കറങ്ങുന്ന പോലാണല്ലോ കറങ്ങുന്നത് ഹോട്ടൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പുറമെ നിന്ന് കാണുന്ന പോലല്ല അകത്തൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് കഫേ ബാറുണ്ട് പിന്നെ ലിഫ്റ്റ് പിന്നെ ബോൾ റൂം പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ ബാർബർ ഷോപ്പ് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബാർ വിയന്ന എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാറുണ്ട് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഹോട്ടലിൻ്റെ മെനു കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീണ്ടും നെട്ടിപ്പോയത് ഗൈസ് കൊക്ക കോള ഫാൻഡ സ്പ്രൈറ്റ് നൂറ്റി പതിനയ്യായിരം സോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നൂറ് രൂപ പിന്നെ ഇത്ര ഇതൊരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ എന്തോ ആണ് ഈ ഹോട്ടലിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും താഴെ മറക്കേഷ് ചായ നാലായിരം രൂപ നാലായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പത്ത് രൂപയോ മുപ്പത് രൂപ നാലായിരം സോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ട്യൂബോർക്ക് മുപ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അയ്യോ ഇവിടെ ആകെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹോട്ടലുകൾ മാത്രമാണ് ഹോട്ടലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതും നമുക്ക് ബ്രാൻഡഡ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പോലത്തെ സാധാരണ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ഹോട്ടലും ഫുഡും എല്ലാം ചീപ്പാണല്ലോ ഇവർ രണ്ട് രൂപ ചായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ട്യൂബർ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മസാല ചായ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ മസാല ചായ കിട്ടുമല്ലേ മസാല ചായ കിട്ടും കോഫി കിട്ടും പിന്നെ മൊറോക്കൻ ടീ കിട്ടും അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും കിട്ടും മസാല ചായ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പാലെടുക്കാണ് തോന്നല്ലേ ആ പാല് ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരാളപ്പുറത്തിരുന്ന് രാവിലത്തെ കണക്കൊക്കെ കൂട്ടി കുറച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പുള്ളി നമുക്ക് വേണ്ടി മസാല ചായ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഒരു വലിയ ഹോട്ടൽ ഏതാ പാരഗൺ ട്രൈപ്പൻ്റ ഏ ട്രൈപ്പൻ്റ പിന്നെ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഹോട്ടലുകളില്ലേ ഏത് ആ റാവിസിൻ്റെ അത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു പാരഗൺ അല്ല മറ്റേ ട്രൈപ്പൻ്റയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം ആ ട്രൈപ്പൻ്റയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി വന്നിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയാണ് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഹൗ ചീപ്പ് ഈസ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്ന് ചായ കണ്ട് നല്ല ചായ നല്ല നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ചായ കറക്റ്റ് ചായ അടിപൊളി ഇത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലുള്ള ഒരു കോണിയക്കാണ് കേട്ടോ നാല് ലക്ഷം സോമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും 
ആരാണ് അമീർ തെമൂർ റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം വരുന്നതിന് മുൻപ് തിമൂറിറ്റ് എംബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഭരിച്ചത് അന്ന് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു സമർഗണ്ട് പോലെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നിർമ്മാണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു എംപയർ ആയിരുന്നു ടിമൂറിറ്റ് എംപയർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ തെമുർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അമീർ തെമുർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സൈനികമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മധ്യേഷ്യയുടെ ചരിത്രത്തിലും വികസനത്തിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സാമ്രാജ്യം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ മെമ്മോറിയൽ ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഈ കാണുന്ന അമീർ തെമൂർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന അമീർ തിമൂറിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിമയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ചില് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഭയങ്കര ചൂടാട്ടോ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊരു രാജ്യത്ത് പോയാലും അവിടുത്തെ ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് സിറ്റി ടൂർ ബസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സിറ്റിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ആ ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബസ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും ലോക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ബസ് എടുക്കാതെ നമ്മളല്ലാതെ കറങ്ങുന്നത് അമീർ തെമൂറിൻ്റെ ആ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ടൂറിസ്റ്റുകളെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വേണ്ട എല്ലാം കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരാ നോക്ക് ചേട്ടനോടൊപ്പം ചെസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫാസിൽ ഫ്ലോ പോകുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപതിനായിരം സോം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ചെസ് കളിക്കാൻ സാധിക്കും ഫുൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തരും ഇത് <laughs> 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 ഇരുപതിനായിരം കാശ് പുള്ളി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫാസിൽക്കാ കളിക്കൂ തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടിക്കളഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയല്ല ചെക്ക്മേറ്റ് ആയോ ഇതെന്തുവാ അണ്ടു ആണോ അണ്ടു റീഡു ചെയ്ത് കളിക്കുവാണോ അവനത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കായി കേട്ടോ തീർന്ന് കളി തീർന്ന് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൂട്ടിയിരിക്കും ഏകദേശം അതും പോയി മൊത്തത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം ആ മന്ത്രിയെടുത്ത് അപ്പുറത്ത് വെക്കും തൽക്കാലം ആ മന്ത്രിയെടുത്ത് വെച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകും പോയി കുതിര പോയി ഓരോന്നോരോന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണല്ലോ പുള്ളിക്ക് അന്യായി കോൺഫിഡൻസ് ആട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് തൽക്കാലം അവിടെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇത് കളയും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെക്കാക്കി രണ്ട് സൈഡിൽ ചെക്ക മന്ത്ര തൊട്ട ചെക്ക വെരി ഗുഡ് വട്ട് ഇസ് നെയിം നെയിം ഫോട്ടോ 
നൈസ് നൈസ് ബാഗ് താങ്ക് യു എന്ത് താടി അല്ലേ പുള്ളിടെ പുള്ളിടെ ആ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ആണോ രക്ഷയിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന് 50% percent നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയി പോവല്ലേ സത്യം ആ മാതിരി കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പുള്ളിടെ സി പുള്ളി ആരെയും പറ്റിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചതിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നു പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ടാലന്റ് വെച്ചിട്ട് പുള്ളി പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ നൂറ് രൂപ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അതെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പൊതുവെ അങ്ങനെ പറ്റിയിരും പെട്ടിയിരും ചതി അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വളരെ കുറവാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കട ഉണ്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയോ സിഗരറ്റ് വിൽക്കുന്ന കട ഇവിടെ സിഗരറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് മിനിമം ഏജ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇതൊരു വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാം മുകളിൽ ലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൈബായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് വരുന്നത് ബ്ലൂ വാര എവിടെ എവിടെ ബ്ലൂ വാര എവിടെ ഇവിടെ ബ്ലൂ വാര ഉണ്ട് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്ക് ആർക്കാ ഉന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് ഉന്നുമില്ല തളഞ്ഞ് ആ അടിപൊളി കൊള്ളാം എറി 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 പതിനായിരം അമ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം അറിയാം ആ ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് ആ വീടില്ല നാൽപ്പത് ഒന്നിനോ പതിനായിരം രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് എത്രണ്ണം പൊട്ടിക്കണം മതി 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 ഒന്നും കിട്ടൂല വെറുതെ കാശ് പോയി വെറുതെ പോയി അറിഞ്ഞത് പത്തൊമ്പതിനായിരം സോം പോയി കിട്ടി പിന്നെ കുറെ സുവനീർ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സുവനീർ വാങ്ങണം നമുക്ക് മാഗ്നറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മണിയും വാങ്ങണം മണി ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ മൊത്തം ക്ലേ കണ്ടുള്ള സുവനീറുകളാണ് എനിക്ക് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ കൊള്ളാം അല്ലേ ഇത് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കുറെ സുവനീറുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കുറെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടേബിൾ ടെന്നീസ് കളിക്കാം ഇവിടെ ഫുള്ളി പരിപാടിയാണല്ലോ വെടിവെപ്പും അതും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ പോകുന്നൊരു ഫീല് ഈ സ്ട്രോളേഴ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് ഇവിടെ നടക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്ട്രോളേഴ്സ് രണ്ടിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഷൂട്ട് ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ മൊത്തം ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പരിപാടി സുവനീറുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കളിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു തരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഫോട്ടോ വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചട്ടൻ ഇത് വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അമ്മച്ചിനെ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുക നോക്ക് കൊള്ളാട്ടോ നല്ല അട്ടി പൊളിയായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ലൈവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ചേട്ടനെ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ആള് ഇത് ശരിക്കും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സും ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫാണ് നല്ല ഫുഡും കിട്ടും നല്ല ആൾക്കാരുമാണ് നല്ല വൈബും ഉണ്ട് കൊള്ളാം അതേ ഇവിടെ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നൊക്കെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ടൂറിസ്റ്റ് പോലീസിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തുർക്കിഷ് ഐസ്ക്രീം വിറ്റ് വിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ എന്തോരം ആർട്ട് വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി കലാകാരന്മാരാണ് സി ഇവര് കല അവരുടെ സി നമ്മൾ പാട്ട് പാടി പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ചെസ് കളിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അത് വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ കലാവാസന അവരത് വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആൻറ്റിക്സ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസുകൾ ക്യാൻവാസുകളിൽ ചിത്രം വരച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതെന്തോരമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ് നോക്കി വാഫിൾസും ബേഗേഴ്സും അങ്ങനെ ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് സാൻവിച്ച് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും തിരിച്ച് റൂമിൽ പോകാനാണ് നമ്മൾ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്തു ആൻഡെക്സ് വഴി ഒരു വൈറ്റ് ഷെവലെ ക
സോ ഗൈസ് നമ്മൾ റൂമിൽ പോയി കുറെ നേരം കുറച്ചു നേരം വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ പൂൾ ആൻഡ് സൗണ്ടൊക്കെ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കുറെ നേരം പുളി ചാടി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നല്ല ചൂട് സൗണ്ടേ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറെ നേരം ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ അതെ ദേ രണ്ടെണ്ണം പുറകെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളു ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോട്ടെ പെശക്കുന്ന കേട്ടോ ബാ എനിക്ക് പോ മതി ഒന്നും കൂടെ ചാടിയാലോ വെള്ളത്തില് വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാ ഗൈസ് ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു സമയം രാത്രി എട്ട് മണിയായി നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങളത് ഇവിടെ ഹോട്ടലിന് മുമ്പിൽ തന്നെയുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹൗസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചത് നല്ല ഫുഡായിരുന്നു കിഡ്ഡിന സ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാകിസ്ഥാനി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു കിഡ്ഡിൽ ആൻഡ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനി ഫുഡിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നാളെ അത് കാണാം അതൊരു ഗംഭീര വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കിഡിൽ ആൻഡ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനി പുലാവും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം ഒരു വലിയ അണ്ടാവ് വലിയ രണ്ടാവിനകത്ത് പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഇതൊരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് പാകിസ്ഥാനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സോം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം ഞങ്ങൾ ടാക്സി എടുത്ത് ഒരു വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് പല ടൈപ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാകിസ്ഥാനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആണെങ്കിലൊക്കെ കയറണമെന്നൊക്കെ തോന്നും നല്ല രസമുണ്ട് രാത്രിയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സിറ്റി കാണാനായിട്ട് അയ്യ വാ ഇത് കണ്ടോ ഈ കട പേര് കണ്ടോ ബെല്ലെ മാമൻ കണ്ടോ ബെല്ലെ മാമൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പുള്ളിയാണ് തോന്നുന്നു ബെല്ലെ മാമൻ ബെല്ലെ മാമൻ്റെ കടയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഷാലിമാർ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടു ഇന്ത്യൻ പാകിസ്ഥാനി ആൻഡ് അറബിക് ഫുഡ് എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇതേ ഒരു പാകിസ്ഥാനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് പോലെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാകിസ്ഥാനി സ്റ്റൈൽ ആണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഫുഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ റേറ്റൊക്കെ വലിയ വലിയ കത്തിയൊന്നുമില്ല നോർമൽ റേറ്റൊക്കെയാണ് അത് സർവീസ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു വെജിറ്റബിൾ റൈത്തയും പിന്നെ രണ്ട് ചിക്കൻ കറി പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി പിന്നെ തന്തൂരി റൊട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പനീർ മസാല ഗോപി മസൂൽ ഗോപി മസാല പാലക് പല പനീർ പാലക്ക് മിക്സ് വെജിറ്റബിൾ കറി ആലു മട്ടർ അങ്ങനെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആൾക്കാർ വന്നാൽ പോലും കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഫുഡ് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ ദാല് ദാൽ മഖണി ദാൽ ഫ്രൈ ചന മസാല അതൊക്കെയുണ്ട് ഫുഡെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ഫുഡ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൂട്ടിക്കും നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു റൗണ്ട് നടന്നിട്ട് വന്നാലോ ഫുഡ് വരാൻ ലേറ്റായി ഒരു ബൗള മൊത്തം റൈത്ത വന്നായിരുന്നു ആ റൈത്ത വിശന്ന് മരിഞ്ഞിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ഹോട്ട് ആൻഡ് സൂർ സൂപ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പാകിസ്ഥാനി ബിരിയാണിയാണോ ഇന്ത്യൻ ബിരിയാണിയാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഇത് ഒരു ചിക്കൻ കറി ഏതോ ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് എന്തോ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ചിക്കൻ കറി പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ ഏതോ ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കാം നമുക്കൊരു കുറച്ച് ബിരിയാണി എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് കഴിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വേറെ റൊട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈത്ത് കിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം ചിക്കനൊക്കെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ചിക്കനാണ് കൊള്ളാലോ പുളിയുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലണ്ടറിലെ രണ്ട് പൗണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് ബിരിയാണി സൂപ്പറായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് റൊട്ടി വന്നു തന്തൂർ റൊട്ടിയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തന്തൂർ റൊട്ടി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ മുക്കി 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 എടുത്ത് കഴിക്കണം അടിപൊളി എല്ലാത്തിനും ഇച്ചിരി പുളിയുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് പുളിയുള്ള ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുളിച്ച ദോശ പുളിച്ച ഇഡ്ഡിലേക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുളിച്ച കോമഡി ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളത് ഇവിടെ ഷാലിമാറിയത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിറങ്ങി മോശം പറയരുതല്ലോ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു ആ കറിയുടെ ഒക്കെ മണം ഇപ്പോഴും കൈയിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല കൈ എത്ര കഴുകിയിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഡിന്നറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെ
നമ്മുടെ തഷ്കൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ കറങ്ങുന്നുള്ളൂ ഇനി വരണം ഇനി ഞാൻ വരും ഒരു ഗംഭീര ട്രിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വരും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നാളെ നമ്മളൊരു കിഡിലൻ ഫുഡ് ടൂർ ആട്ടോ അപ്പോൾ സീ ടുമോറോ അതിലേക്കും ബൈ ബൈ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ സജാദ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാല്യൂബിൾ ടൈം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഹണിമൂൺ പീരീഡിൽ ഏ നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്രയും ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ വന്നതിൽ സന്തോഷം ഹണിമൂൺ നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഇപ്പോഴല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റൂമിലേക്കല്ലേ ഓക്കെ ബൈ